Лекция по Бхагавадгите, как она есть, 13 глава, тексты 1 и 2, прочитанная Его Божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой 10 августа 1973 года в Париже, Франция. Перевод. Арджуна сказал, «О Кришна, я хочу узнать о Паракрите, природе, Пуруше, наслаждающемся, о поле и знающем поле, а также о том, что есть знание и объект познания». Верховный Господь сказал, «Это тело сын Кунти называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле». Такова особая прерогатива человека. Он способен понять природу, космическое мироздание, наслаждающегося природой. И он может получить совершенное знание о том, что есть объект знания, геем. Есть три категории – геем, гята и гьяна. Объект знания – знающий, которого называют гьята. Объект знания называется геем, а метод обретения знания называется гьяна, знание. Если мы говорим о знании, мы должны предполагать три категории. Объект знания – Сама личность, которая пытается получить знания, и метод, при помощи которого достигается объект знания. Например, ученые-материалисты делают попытки в познании лишь одной прокрити. Они не знают Пурушу. Пракрити означает объект наслаждения, а Пуруша – наслаждающийся. На самом деле, наслаждающийся Кришна. Он – изначальный Пуруша. Это признает Арджуна. Ты – изначально наслаждающийся Пурушам. Кришна – наслаждающийся, и каждый из нас, живых существ, а также прокрити, природа, и, и все, предназначено для наслаждения Кришны. Другая категория Пуруши — это мы, живые существа. Мы не Пуруша, мы тоже прокрити. Мы объект наслаждения, но в материальной атмосфере мы пытаемся быть пурушами, наслаждающимися. Иными словами, когда прокрити или живые существа желают стать пурушами, они пребывают в материальном состоянии. Если женщина пытается стать мужчиной, что неестественно, точно так же, если живые существа, которые по природе являются объектами наслаждения, мы уже несколько раз приводили пример, палец, Хватает какую-то вкусную пищу, но в действительности пальцы не наслаждаются этой пищей. Пальцы могут помочь настоящему наслаждающемуся, то есть желудку. При помощи пальцев можно взять какой-нибудь деликатес и положить его в рот, и когда он попадает 
желудок к настоящему наслаждающемуся, тогда все прокрытия, все части тела, все члены тела чувствуют удовлетворение. Таким образом, наслаждающимся является желудок, а не какая другая часть тела. Есть одна история Хитапанишад, в Хитападеше, которую перевели в форме сказок Эзопа. Есть такая история. Ударендрианам. Удара. Удара значит живот. А индри означает чувство. Есть история о ударендрианам. Итак, все чувства собрались вместе и сказали, мы чувства, мы трудимся. Нога сказала, да, я весь день тружусь. Рука сказала, я тоже тружусь весь день. Всякий раз, когда тело требует, иди сюда, подними пищу. Принеси продукты для кухни, я также готовлю. Далее, в свою очередь, глаза сказали, а мы видим. Итак, каждая часть тела объявили забастовку. Хватит нам работать на желудок, который только и делает, что ест. Мы все горбатимся, а этот, этот желудок только и делает, что ест. И они объявили забастовку, так же, как это случается между капиталистами и трудящимися. Рабочие объявляют забастовку, перестают работать. И так все члены тела вышли на забастовку. Через два-три дня, когда они снова встретились, они стали говорить друг с другом, почему мы слабеем. Мы больше не можем работать. Ноги тоже сказали, да, мы тоже чувствуем слабость, руки тоже ослабли. В чем же причина? И тогда сказал желудок, да потому что я ничего не ем. Если вы хотите оставаться сильными, вы должны меня кормить. В противном случае. Ведь я наслаждающийся, вы не наслаждающийся. Ваша задача давать мне пищу для моего наслаждения. Таково ваше положение. И они все поняли. Да, мы не можем наслаждаться напрямую. Это невозможно. Наше наслаждение должно быть через желудок. Возьмите одну расагулу. Вы пальцы, вы не можете ей наслаждаться. Положите ее в рот, и когда она попадет в желудок, вы сразу почувствуете прилив сил. Не только пальцы насладятся этим, и глаза, и все остальные части тела, они почувствуют удовлетворение и силу тоже. Аналогично, настоящий наслаждающийся — это Кришна. Кришна говорит, Люди стремятся к шанти, к умиротворению, к покою ума. Но где это шанти? Они трудятся денно и ночно, чтобы доставить успокоение уму, но это невозможно. Как же это возможно? Просто попытайтесь понять лишь три вещи. Тогда вы получите это удовлетворение. Какие три? Кришна говорит, «Я наслаждающийся, вы не наслаждающийся, никто не является наслаждающимся». Если вы поймете это, что Кришна наслаждающийся, это одна из трех истин. Бхокта, все 
В этом материальном мире все пытаются стать наслаждающимися, совершенными наслаждающимися, первыми из всех. Но это невозможно. Никто не может наслаждаться. Только Кришна наслаждающийся. И если мы будем сотрудничать с Кришной, то через Его наслаждение мы сможем наслаждаться. Таково наше положение. И вот это подлинное знание. Каждый мошенник пытается стать наслаждающимся. Таков материальный мир. Все стремятся к удовлетворению чувств. Даже так называемое прокрытие женщина, она тоже склонна к наслаждению, быть порушей. Поэтому здесь, в материальном мире, хотя женщина одевается как женщина, ее ум имеет природу поруши, она желает наслаждаться. Здесь женщины хотят мужчин, хотя поверхностно предполагается, что наслаждающимся является мужчина, а женщина объект наслаждения. Но на самом деле женщина тоже хочет наслаждаться мужчиной. Это Майя. Прокрити не может наслаждаться, не может стать порушей. Итак, в Бхагавадгите живые существа описываются как прокрити. Итак, философы Майавади не знают этого секрета. Они хотят стать Богом, наслаждаться. У нас другая философия. Мы не хотим становиться наслаждающимися. Мы хотим быть объектами наслаждения. Таково наше истинное положение. Мы хотим служить Кришне. Мы хотим все отдать Кришне. Мы не желаем наслаждаться ничем сами. Это вайшнавизм. Здесь, в материальном мире, существует столько университетов и планов по экономическому развитию, но все эти мошенники не знают, кто будет наслаждаться всем этим, кто является наслаждающимся, а кто объектом наслаждения. Им это неизвестно, они думают, что мы наслаждаемся. Во, все, во всех нациях, во всех общинах, все люди борются за положение наслаждающегося, и это называется майя. Поэтому мы получаем определенное тело, чтобы исполнять какие-то те или иные желания. Вчера вечером мы говорили с кардиналом, когда я сказал, если вы будете есть мясо, как животные, подобно тиграм и лисам, Кришна даст вам возможности в следующей жизни стать тиграми, лисами, кошками, собаками. Это не я придумал, это заключение Писаний. Вы человек. Вы должны действовать как человек. Бхагавадгита предназначена для человека. Кришна дает наставление человеку, Арджуне, ни кошке, ни собаке. Итак, что такое знание? Знание — это то, что предназначено для людей, не для кошек и собак. Что такое законы? Законы — это то, что предназначено для людей. Законы — значит, вы должны делать это, не должны делать этого. Вот что такое закон, государственный закон или любой закон, закон природы. Итак, человек, для человека Кришна дает советы. Потому что каждый человек должен быть преданным Кришне. Это его первая обязанность. 
Итак, Кришна говорит преданным. Это приказ. Поэтому в следующей шлоке сказано «Бхагаван Увача». «Бхагаван Увача». Что это значит? «Бхагаван» — Верховный Господь, Верховная Личность, Верховный Богатый. Он приказывает. А мы слуги. Мы занимаем подчиненное положение. Мы не господа, поэтому наш долг — подчиняться указаниям Верховной Личности Бога. И это называется религией. Религия — это еще не так называемые ритуалы. Эти формальности тоже нужны, но подлинная цель религии — это следовать указаниям Верховной Личности Бога. Вот что такое религия. Религия значит следовать наставлениям Кришны, Верховной Личности Бога. Вы можете быть христианином, можете быть мусульманином, индусом или буддистом. Это не имеет значения, кем бы вы ни были. Следуете ли вы указаниям Бога? Если да, то вы религиозны. Если Бог или представитель Бога говорит «Не убей», а я продолжаю убивать животных на бойне, а если меня спрашивают, почему я убиваю, я привожу в защиту своих действий какие-то собственные доводы. Это беспринципность. Никто не является религиозным, потому что никто не следует указаниям Бога. Кришна говорит, «Я знаю прошлое, настоящее, будущее, все». Это подтверждается в Шримад Бхагаватам. Абигья означает того, кто знает. И Кришна подтверждает это. Да, я знаю прошлое, настоящее, будущее. Я знаю все. Это Кришна. Это Бог. Поэтому Его приказ, Его заповедь выше всего. И мы должны следовать Его заповедям. Это истинная религия. Пуруша. Пуруша дает нам заповеди. Например, в обычных наших отношениях, в повседневной жизни, в семейных отношениях. Муж просит жену, ты должна управлять хозяйством вот так-то и так-то. Точно так же мы все прокрити, мы должны подчиняться воле Всевышнего. Поэтому Арджуна спрашивает, Арджуна просит Верховную Личность Бога, научи меня. Это совершенное учение. Если вы научитесь чему-то у Кришны или у Его представителя, это совершенное учение, совершенное знание. Все остальное знание, которое вы получаете, не может быть совершенным, потому что до тех пор, пока вы сами не достигнете совершенства, как вы можете дать совершенное знание? Итак, каждый из нас несовершенен, потому что наши чувства несовершенны. Если наше знание несовершенно, как, например, так называемые ученые, философы выдвигают свои теории, я думаю, возможно, вероятнее всего, это не знание, это все вздор. Вы должны говорить конкретно, определенно, если вы знаете. Например, Шастра говорит, нет никаких разночтений 900 тысяч видов жизни, обитающих в воде. Почему? Вы можете сказать, около 9 лаков. Нет, 9 лаков. Не около, не более, не менее. Нет. Это знание. Это совершенное знание. К деревьям, к растениям относятся два миллиона видов. Там не говорится приблизительно, возможно, вероятно. Нет. Это все чепуха. 
мы такое знание не принимаем. Но в материальном мире так говорят. Любой мошенник выдвигает какую-нибудь теорию, ей верят, ее принимают, ему его награждают Нобелевской премией. Шимад Бхагаватам это осуждает. Согласно учению Бхагаваты, эти Нобелевские лауреаты, в точности как собаки и верблюды, свиньи и ослы, их превозносят подобные же животные. Тот, кто получает Нобелевскую премию, тот, кто награждает Нобелевской премией, и те, и другие подобные собакам, свиньям и ослам. Это факт. Если человек написал какую-нибудь теорию эволюции химических веществ, например, какой-нибудь вздор, это может казаться достижением так называемым собакам и верблюдам, но те, у кого есть глаза, те, кто видят, те, кто услышали знания Кришны, понимают, что это чушь. Как жизнь может возникнуть из химических элементов? Если его спросить, «Хорошо, сэр, если я предоставлю вам эти химические элементы, можете вы произвести жизнь?» Он сразу скажет, «Я не могу этого сказать. Почему?» Так и произошло. В Калифорнийском университете один серьезный профессор пришел, чтобы дать лекцию, он сказал, Жизнь возникла в результате сочетания четырех химических элементов. И один из наших учеников тоже является доктором химических наук, и он спросил сразу его, «Сэр, если я вам предоставлю все эти химические вещества, вы сможете произвести жизнь?» Тот ответил, «Я не могу этого сказать». Почему? Почему не можете? Почему тогда вы выдвигаете эту глупую теорию, если вы не знаете определенно? Нет, но мы пытаемся в будущем. В будущем мы это сделаем. Вот что происходит. В будущем. Но здравый смысл говорит, не доверяй будущему, каким бы радужным оно ни казалось. Зачем говорить о будущем? Говорите сейчас о том, чего вы достигли, что познали. И поэтому Арджуна спрашивает не так называемого третьексортного философа, химика, экономиста, но Кришну. Потому что Любой ответ Кришны истинен. Что такое шастра? Это знание, поведанное Кришной. Это шастра. А гуру — это тот, кто говорит это. Гуру — это тот, кто говорит от имени Кришны. Саду шастра — гуру. Арджуна спрашивает Кришну, и ответы, которые Кришна дает, являются знанием высшей инстанции. Никаких экспериментов не требуется. Не нужно кормить обещаниями. Он, все его ответы являются окончательными. В противном случае, почему люди читают Бхагавадгиту так внимательно? Не сейчас, а тысячи лет они это делают. Тысячи лет. Не только в Индии, но и в других странах тоже. Почему? Потому что там содержатся истинные ответы. Так это глава, 13 глава, очень важная глава. Появляется множество мошенников, они несут всякий вздор. Но если вы хотите получить настоящий ответ, Кришна дает ответы на шесть вопросов. Кришна тотчас же отвечает не в бровь, а в глаз. Первый вопрос. Прокритим Пурушам Чайва. Позднее он ответит на этот вопрос. Первый ответ, который он дал, был следующим. Идам Ширирам Каунтея, Кшетрам и Тябидхиятея. Ты хочешь узнать, что такое поле деятельности? Поле деятельности — это не футбольное поле. Наше тело является полем деятельности. Когда у меня появляется желание играть на футбольном поле, я иду на футбольное поле. Но истинное желание рождается внутри. И дам шарирам. У нас разные формы тела, потому что мы желали 
разной деятельности. Таков план. Я спрашиваю множество людей. Они говорят, Бог создал этот мир. Это факт. Но как только мы спрашиваем, почему Он создал эту землю, почему Он создал эту вселенную, в чем замысел, они не могут ответить. Они не могут ответить, потому что они не знают, у них их знания несовершенны, но что бы вы ни делали, предположим, если вы построите очень хороший дом, я могу спросить вас, с какой целью вы построили этот замечательный дом? Вы скажете, вот ради такой-то цели. Либо мы будем жить в нем, либо будем сдавать его в наем, он предназначен для того, чтобы там жить. Аналогично, зачем, с какой целью была создана эта Вселенная? Не только одна, но миллионы Вселенных. Материальный мир не маленький. Материальный мир составляет лишь одну четверть всего творения. Одна четверть. Эйкам Шинаститтва Джагат Кришна говорит, весь материальный мир составляет лишь одну четверть творения. Что она собой представляет? В Брамасамхите дается ответ. Джагаданда Коти. Вы видели, как это называется? Аура. Да, аура. Это прабха Кришны, его сияние, так же, как у солнца есть, и его корона, и его, его сияние. И это сияние солнце заняло у сияния Кришны. Джагаданда означает вселенные. Их миллионы, коти. И каждая вселенная. В каждой вселенной бесчисленные планеты. Таково материальное творение. 